Сегодняшняя тема. Несмотря на то, что сейчас в бюллетене не указывается информация о диагнозе, ставшего причиной нетрудоспособности и выдачи больничного, врач должен указать свою должность и лечебное учреждение. Кому из нас хочется, чтобы посторонние люди в бухгалтерии или отделе кадров узнали, что вы проходили лечение у дерматолога или уролога, или у гинеколога или кардиолога, или у невролога. При существующей ситуации эта информация может быть доступна окружающим, в том числе руководству на работе, говорится в пояснении от организаторов сбора подписей. Когда в России появятся электронные больничные, узнайте здесь, отметим, что на новых бланках листов нетрудоспособности, появившихся летом 2011 года, нет прямого указания на специализацию врача, а есть только графа для заполнения, должность врача и название лечебного учреждения. Таким образом, косвенно догадаться о причинах недомогания сотрудника работодатель все же может. Как самостоятельно рассчитать выплаты по больничному, читайте здесь. Кроме того, по мнению авторов инициативы, такая графа не позволяет и самому врачу соблюдать медицинскую тайну, так как информация о факте обращения человека к врачу той или иной специализации становится известна посторонним людям. Для решения проблемы предлагается выпустить новые бланки листков нетрудоспособности, убрав из них упоминания о специальности врача. Чтобы проголосовать «за» или «против» инициативы, нужно зарегистрироваться на едином портале госуслуг. Напомним, что с июня регистрация на портале упрощена, теперь достаточно получить подтверждение о ней по электронной почте или по телефону. Как распознать фальшивый больничный, узнайте здесь. Здоровья вам! Ставьте лайк и подписывайтесь.